இது நம்ம ஏஆர் கோச்சிங் சென்டர் வாங்க படிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க थैंक यू வணக்கம் யூனிட் 4 எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இன்டக்ஷன் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்ஸ் இது வால்யூம் 3 பேஜ் நம்பர் 188 ல இருந்து இருக்க क्वेश्चंसக்கான சொல்யூஷன்ஸ் தான் பார்க்க போறோம் இப்ப பார்க்க போறது क्वेश्चन நம்பர் 1 ல இருந்து 5 வரைக்கும் இருக்க क्वेश्चंसக்கான சொல்யூஷன் क्वेश्चन நம்பர் 1 இது பேஜ் நம்பர் 188 ல இருக்கு வால்யூம் 3 A a long solenoid has 500 turns when a current of 2 ampere is passed through it, the resulting magnetic flux linked with each turn of the solenoid is 4 into 10 to the power minus 3 Weber. The self-inductance of the solenoid is, so one solenoid is in the solenoid, in the solenoid is 500 turns, in the solenoid is passed through current and passed through 2 ampere, அது ஒவ்வொரு லூப்புக்கும் ஒவ்வொரு டேனுக்கும் உள்ள மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் பார்த்தோம்னா போர் இன்டு டென் மைனஸ் த்ரீ வெபர் அப்படின்னா அந்த சொல்லோட செல்ஃப் இன்டெக்டன்ஸ் என்னன்னு கேட்டுக்கிறேன் வெரி சிம்பிள் ஸோ கிவன் பார்த்தோம்னா என்னங்கிறது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டேர்ன்ஸ் ஐங்கிறது டூ ஆம்பியர் பி அப்படின்றது போர் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ வெபர் எல்ங்கிறது கேட்டிருக்காங்க அது கவர் ஆயிருக்க ஏரியா வெக்டருக்கும் உள்ள டாட் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு பார்த்திருக்கோம் மேக்னட்டிக் பிளக்ஸ் டாட் ப்ராடக்ட் காஸ்டா அதாவது மேக்னட்டிக் பீல்டு வெக்டருக்கும் அந்த யூனிட் வெக்டர் ஏரியா வெக்டரோட யூனிட் வெக்டருக்கும் உள்ள ஆங்கிள் அப்படின்றது காஸ் ஆங்கிளா இருக்கும் காஸ்டா அப்படின்றது மேக்னட்டிக் பிளக்ஸ் அசோசியேட்டட் வித் ஈச் லூப்னு பாத்துக்கலாம் இது என் நம்பர் ஆஃப் லூப் இருந்ததுன்னா என் பி ஏ காஸ்டா பார்க்கலாம் நமக்கு கேட்டிருக்குது செல்ஃப் இன்டெக்டன்ஸ் ஸோ செல்ஃப் இன்டெக்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுவும் அசோசியேட்டட் வித் பிளக்ஸ் மேக்னட்டிக் பிளக்ஸ் பார்த்தோம்னா ஃபை அப்படின்றது எல்ஐ இது வந்து ஒரு டேனுக்கு உள்ள செல்ஃப் இன்டெக்டன்ஸ் இதே இது என் நம்பர் ஆஃப் டேன் இருந்ததுன்னா என் எல்ஐ அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ செல்ஃப் இன்டெக்டன்ஸ் எல் அப்படின்றது ஃபைவ் ஐ ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நமக்கு சொல்யூஷன் கிடைச்சிடும் நீங்கள் ஃபை அப்படின்றது இண்டிவிஜுவல் டேனுக்கு உள்ள அசோசியேட்டர் இருக்க இண்டிவிஜுவல் டேனுக்கு உள்ள அசோசியேட் இருக்க பிளக்ஸ் ஸோ இங்கே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டேர்ன்ஸ் இருக்குது ஸோ என் ஃபைவ் அப்படின்றது டோட்டல் ஃபக்ஷன் ஆகிடும் ஸோ என்னன்றது இங்கே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டேர்ன் அதே மாதிரி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு பி அப்படின்றது பி ஃபோர் இன்டு டென் டு பவர் மைனஸ் த்ரீ வெப்பர் ஐங்கிறது டூ ஆம்பியர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா டூ தௌசண்ட் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ பை டூன்னு கிடைக்கும் ஸோ சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு செல்ஃப் இன்டெக்டன்ஸ் அப்படின்றது ஒன் ஹென்ட்ரி அப்படின்னு கிடைக்கும் சொல்யூஷன் ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்தோம்னா ஏங்கிறது ஒன் ஹென்ட்ரியாக இருக்குது ஸோ நமக்கு வந்து ஆன்சர் அது ஏல இருக்கு சோ சரியான ஆன்சர் பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் ஏ ஒன் அண்ட் த்ரீ அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் டூ இதுவும் பேஜ் நம்பர் ஒன் எயிட் எயிட்ல தான் இருக்கு இன் அன் ஏசி சர்க்கியூட் த எலக்ட்ரான் மோட்டிவ் போர்ஸ் இஎம்எஃப் ஜை அண்ட் த கரண்ட் ஐ அட் எனி இன்ஸ்டன்ட் ஆர் கிவன் ரெஸ்பெக்டிவ்லி பை சோ எலக்ட்ரோமேட்டிக் போர்ஸையும் கரண்டையும் பார்ப்போம் ஸோ கிவன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் சை அப்படின்றது ஈ நாட் சைன் ஒமிகாட்டி கரண்ட் ஐ இன்ஸ்டன்டேனியஸ் கரண்ட் ஐ ஸ்மால் ஐ அப்படின்றது ஐ நாட் சைன் ஒமிகாட்டி மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்னா ஆவரேஜ் பவர் ஓவர் ஒன் ஹாஃப் சைக்கிள் அப்படின்ற ஒன் சைக்கிள் என்னன்னு கேட்டிருக்கீங்க ஸோ பவர்ன்றது பி ஆவரேஜ் அப்படின்றது இ ஜை ஐ பி ஐன்னு பார்த்துருப்போம் ஓம்ஸ்லால இங்கே ஜை ஐ அப்படின்னு பார்ப்போம் ஜை அப்படின்றது இன்ஸ்டன்டேனியஸ் இஎம்எஃப் ஐ அப்படின்றது இன்ஸ்டன்டேனியஸ் கரண்ட் ஸோ பி ஆவரேஜ் அப்படின்றது ஈ நாட் சைன் ஒமிகாட்டி இன்ட்டு ஐ நாட் சைன் ஒமிகாட்டி மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ ஈ நாட் அண்ட் ஐ நாட்டை வெளியெடுத்தோம்னா சைன் ஒமிகாட்டி இன்ட்டு சைன் ஒமிகாட்டி மைனஸ் ஃபைவ்னு கிடைக்கும் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஐடென்டிட்டியை அப்படியே ரிப்ளிக் பண்ணுது சைன் ஏ சைன் பி ஆன அந்த ட்ரிக்னாமெட்ரி அப்படி பார்த்தோம்னா ஒன் பை டூ காஸ் ஏ மைனஸ் பி மைனஸ் காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி அதான் ஐடென்டிட்டி இந்த ஐடென்டிட்டியில் 
ஏக்கு பதில ஒமிகா டியையும் பிக்கு பதில ஒமிகா டி மைனஸ் ஃபைவையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா பி ஆவரேஜ் அப்படின்றது இ நாட் ஐ நாட் இன்ட்டு ஒன் பை டூ காஸ் ஒமிகா டி மைனஸ் ஒமிகா டி மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைன் இருக்கும் ஸோ ப்ளஸ் ஆகிடும் அதே மாதிரி செகண்ட் டேர்ம்ல பார்த்தோம்னா மைனஸ் காஸ் ஒமிகா டி பிளஸ் ஒமிகா டி மைனஸ் ஃபைன் இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம்ல பார்த்தோம்னா ஒமிகா டி மைனஸ் ஒமிகா டி அது கேன்சல் ஆயிடும் செகண்ட் டேர்ம்ல பார்த்தோம்னா ஒமிகா டி பிளஸ் ஒமிகா டி இருக்கு ஸோ டூ ஒமிகா டி அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா ஆவரேஜ் பவர் அப்படின்றது இ நாட் ஐ நாட் இன்ட்டு ஒன் பை டூ காஸ் ஃபை மைனஸ் காஸ் டூ ஒமிகா டி மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ நமக்கு கேட்டிருக்கிறது ஆவரேஜ் பவர் ஓவர் ஒன் சைக்கிள் தான் கேட்டிருக்காங்க நீங்க செகண்ட் டேர்ம்ல பார்த்தோம்னா காஸ் டூ ஒமிகா டி மைனஸ் ஃபைவ் இருக்கு ஸோ டூ அப்படின்றது எதுக்கு வருமா செகண்ட் சைக்கிள தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் அப்படின்னா இந்த டேம் பேனிஷ் ஆயிடும் ஸோ ஒரு சைக்கிளுக்கு ஆவரேஜ் பவர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இ நாட் ஐ நாட் பை டூ இன்ட்டு காஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் இதுல இந்த டினாமினேஷன்ல இருக்க டூவை நம்ம ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் டூ பிரிச்சோம்னா இ நாட் பை ரூட் டூ ஐ நாட் பை ரூட் டூ கிடைக்கும் இந்த இ நாட் பை ரூட் டூங்கிறது இ ஆர் எம் எஸ் ஐ நாட் பை ரூட் டூ அப்படின்றது ஐ ஆர் எம் எஸ் அதே மாதிரி இந்த காஸ் ஃபைங்கிற ஃபேக்டர் இதுக்கு பேரு பவர் ஃபேக்டர்னு பேரு ஸோ இந்த ஃபார்ம்லா ரொம்ப முக்கியமான ஃபார்ம்லா இந்த ஃபார்ம்லா தான் டேரக்டா கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆப்ஷன் ஏ அப்படின்றது தான் நமக்கு தேவையான சரியான சொல்யூஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ எஸ் சர்க்குலர் டிஸ்க் ஆஃப் ரேடியஸ் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் இஸ் பிளேஸ்ட் இன் ஐ யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஆஃப் இன்டக்ஷன் ஒன் பை பை வெபர் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இன் சச் வே தட் its axis makes an angle of 60 degree with the b b vector the magnetic flux link with the disk is so oru uniform magnetic field of induction irukku adu 1 by pi weber per meter square endra magnitude la irukku oru circular disk ingiradhu 0.2 meter la irukku radius 0.2 meter la irukku circular disk and the magnetic induction la 60 degree angle la irukku appadina and the link la associate irukka மேக்னட்டிக் பிளக்ஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது இங்க ஆங்கிள்ன்றது என்னன்னா அந்த டிஸ்கோட ஏரியா வெக்டர் நார்மல் வெக்டருக்கும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வெக்டருக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ஆஃப் இன்டக்ஷனுக்கும் உள்ள ஆங்கிள் சிக்ஸ் டிகிரி ஸோ நமக்கு மேக்னட்டிக் பிளக்ஸ்ங்கிறது என்னன்னு பார்த்துருக்கோம் ஃபை அப்படின்றது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வெக்டருக்கும் ஏரியா வெக்டருக்கு உள்ள டாட் ப்ராடக்ட்னு பார்த்துருக்கோம் அதை டேரக்டா சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா நமக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் ஸோ கிவன் பார்த்தோம்னா அந்த சர்க்குலர் டிஸ்கோட ரேடியஸ் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ஆஃப் இன்டக்ஷன் அப்படின்றது ஒன் பை ஃபைவ் வெபர் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஆங்கிள் தீட்டாங்கிறது மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் வெக்டருக்கும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் இன்டக்ஷனுக்கும் ஏரியா வெக்டருக்கு உள்ள ஆங்கிள்ங்கிறது சிக்ஸ்டி டிகிரி பிளக்ஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபார்ம்லான்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்னட்டிக் பிளக்ஸ்ங்கிறது பி வெக்டர் டாட் ஏ வெக்டர் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ஆஃப் இன்டக்ஷனுக்கும் ஏரியா வெக்டருக்கு உள்ள டாட் ப்ராடக்ட் ஸோ டாட் ப்ராடக்ட் இருக்கிறப்ப ஆங்கிள்ன்றது காஸ் தீட்டா அதாவது பி வெக்டருக்கும் ஏரியா வெக்டருக்கும் உள்ள ஆங்கிள் காஸ் தீட்டா பி ஏ அண்ட் காசிட்டா எல்லா வேலையும் தெரியும் சப்ஜெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா மேக்னட்டிக் பிளக்ஸ் பை அப்படின்றது ஒன் பை பை ஏரியாங்கிறது பை ஆர் ஸ்கொயர் பை இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர்ன்றது பாயிண்ட் டூ மீட்டர் ஸ்கொயர் சீட்டாங்கிறது சிக்ஸ் டிகிரி ஸோ கா சிக்ஸ்டி டிகிரியும் கிடைக்கும் கா சிக்ஸ்டி டிகிரிங்கிறது ஒன் பை டூ ஸோ பை பை இங்கே கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ பாயிண்ட் டூ ஸ்கொயர் அப்படின்றது பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் பை டூ கிடைக்கும் ஸோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் பை டூன்றப்ப பாயிண்ட் ஜீரோ டூ வெபர் அப்படின்னு நமக்கு மேண்டிக் பிளக்ஸ் கிடைக்கிது ஸோ ஆப்ஷன்ல பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் சி பாயிண்ட் ஜீரோ டூ வெபர் இருக்கு ஸோ நமக்கு தேவையான சரியான சொல்யூஷன் இருக்குது ஆப்ஷன் சி ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் எ ரெக்டாங்குலர் எ ஸ்கொயர் எ சர்க்குலர் அண்ட் அண்ட் எலிப்டிக்கல் லூப் ஆல் இன் எக்ஸ் ஒய் பிளேன் ஆர் மூவிங் அவுட் ஆஃப் அ யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் வித் கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி வி வெக்டர் அப்படின்றது வி ஐ கேப் ஐ கேப் டேரக்ஷன்ல ஒரு யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட்ல ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டில இந்த நாலு லூப்ஸும் ரெக்டாங்குலர் லூப் ஸ்கொயர் லூப் சர்க்குலர் லூப் அண்ட் எலிப்டிக்கல் லூப்பும் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு இந்த எல்லா லூப்புமே எக்ஸ் ஒய் பிளேன்ல இருக்கு இதோட வெலாசிட்டின்னு பார்த்தோம்னா ஐ கேப் டேரக்ஷன்ல இருக்கு எல்லாமே வி அப்படின்ற ஸ்மால் வின்ற வெலாசிட்டில மூவ்
will not remain constant for so in the naal loops me and the magnetic field irund veliye varrappa endha inda loop la la adula produce agra induced emf constant ah illa appo ketirukanga circular loop laya illa elliptic loop laya illa square laya illa rectangular loop laya appo ketirukanga so idu kuda sol idana solution pattna very simple step by step ah idu over loops ku nama check in pannalam suppose idu or cartesian axis xy and minus z axis idula or uniform magnetic field minus z axis direction la irukku nichukom idula or rectangular loop or square loop or circular loop and an elliptic loop b cap or b vector appadrathu i cap direction la or constant velocity la ipdi move aayidhu nichukom i cap direction la i cap sorry i cap direction inda board ku veli pakkam varra direction la appina idula induce agre emf oda magnitude eppadi irukum edhukku constant ah irukum edhukku constant ah irukadun ketrukken so first nama rectangle loop ku ana motional emf check pannalam motional emf appadrathu d phi b by dt appadrathu blv l indrathu inda length v indrathu velocity so ipa nama rectangle loop ku motional emf enna nu check pannalam so idu vandu or uniform magnetic field inda uniform magnetic field appadrathu board ku veliye irundhu ul pakkama poiterukku nu vechukom adha inda plane ku perpendicular ah ul pakkama poiterukku idhila na or rectangular loop or constant velocity la i cap direction la veliye elukrenga appo nichukom appadina idoda effective length indrathu inda side length l appadrathu effective length so idu v vector indrathu i cap direction la v i cap direction la idu move aayirukku nu vechukom appadina inga இந்த ஏரியா ஏ பி சிடின்ற ஏரியால பார்த்தோம்னா ஃப்ளக்ஸ்ங்கிறது குறைஞ்சிருக்கு ஆர் சேஞ்ச் இன் ஃப்ளக்ஸ் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அதாவது ஏ பி சிடின்ற ஏரியாவை தவிர மற்ற ரிமைனிங் ஏரியாவில் ஃப்ளக்ஸ் இருக்கு மேண்டி ஃப்ளக்ஸ் இருக்கு ஸோ இதில் தான் நமக்கு ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்படின்னா இந்த டிஸ்டன்ஸுங்கிறது சப்போஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸை மூவ் ஆகிறதுக்கு தேவையான டைம்ங்கிறது டிடின்ற டைம் வச்சுட்டோம்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் இந்த சிடி ஆர் ஏபிங்கிற டிஸ்டன்ஸுங்கிறது டிஎக்ஸ்னு ஆகிடும் ஸோ ட்ராவல் பண்ண டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது டிஎக்ஸ்ங்கிறது வெலாசிட்டி இன்ட்டு டிடி ஸோ டிடிங்கிறத நம்ம எல்லா கான்பிகரேஷனுக்குமே எல்லா லூப்புக்குமே டிடிங்க அப்படின்றத காமனாக வச்சுப்போம் அந்த டிடிங்கிற டைமில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம கான்ஸ்டன்டாக வச்சுப்போம் அப்படின்னா இண்டியூஸ் ஜிஎம்எஃப் ஆர் சேஞ்ச் இன் ஃபஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டி ஃபைவ் பி அப்படின்றது பி ட்ரா இன்ட்டு சேஞ்ச் இன் ஏரியா அப்படின்னு கிடைக்கும் சேஞ்ச் இன் ஏரியான்னு பார்த்தோம்னா எவ்வளோ ஏரியா சேஞ்ச் ஆகுது இந்த ரெக்டாங்கல் லூப்பில் சேஞ்ச் இன் ஏரியான்னு பார்த்தோம்னா ஏபிசிடிங்கிறது இந்த லூப் இந்த ஏரியா தான் சேஞ்ச் ஆகிருக்கிற ஏரியா ஸோ ஏரியான்னம்னா இங்கே ரெக்டாங்கலர் இருக்கு லென்த் இன்ட்ரு பிரத்துன்னு கிடைக்கும் லென்த்னு பார்த்தோம்னா இந்த சைட் லென்த் பிரத்துன்னு பார்த்தோம்னா இந்த டிஎக்ஸ் ஸோ டிஎக்ஸுங்கிறது வெராசிட்டி இன் டிடி ஸோ சேஞ்ச் இன் பிளக்ஸ் அப்படின்றது டி ஃபை டி ஃபைவ் பி அப்படின்றது பி இன்ட்டு ஏரியா ஆஃப் ஏபிசிடின்னு கிடைக்கும் ஏரியா ஆஃப் ஏபிசிடின்றது ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஸோ லென்த் இன்று பிரத்ன்றப்ப எல் டிஎக்ஸும் கிடைக்கும் வேற டிஎக்ஸுங்கிறது என்னன்னா வெலாசிட்டி இன்டு டிடி ஸோ டி ஃபை பி அப்படின்றது பி இன்ட்டு எல் பி டிடி அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ நமக்கு என்ன வேணும் இ மோஷன் டிஎம்எஃப் ஆர் இண்டியூஸ் டிஎம்எஃப் தான் வேணும் இண்டியூஸ் டிஎம்எஃப் எஸ் என் அப்படின்றது டி ஃபை பை டிடி ஸோ டி ஃபை பில இருந்து இங்கே டிடி அது ஜெனம் இருக்குன்றா இண்டியூஸ் டிஎம்எஃப் அப்படின்றது டி ஃபை பி பை டிடி அப்படின்றது பி எல் பி அப்படின்னு கிடைக்கும் இங்கே பார்த்தோம்னா பிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் ஒரு ரெக்டாங்கிளோட லென்த்னு பார்த்தோம்னா த்ரூ அவுட் த ரெக்டாங்கிள் இந்த சைட் லென்த்ங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் அதே மாதிரி வெலாசிட்டி எல்லா லூப்ஸுக்குமே கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா இந்த இண்டியூஸ் டிஎம்எஃப் அப்படின்றது ஒரு ரெக்டாங்குலர் லூப்புக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்டான வேலை இதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா மற்ற லூப்புக்கும் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு ஸ்கொயர் லூப்புக்கு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சப்போஸ் மேண்டிக் ஃபீல்டு சேமா போர்டுக்கு வெளிப்பக்கமாக இருந்து உள்பக்கமாக ஒரு யூனிஃபார்ம் மேண்டிக் ஃபீல்டு பாஸ் ஆகிட்டு இருக்கு இதில் ஒரு நான் ஸ்கொயர் லூப்பை வச்சுருக்கேன் இந்த ஸ்கொயர் லூப் டிடின்ற டைம் பீரியடில் பீன்ற வெலாசிட்டியில் இந்த லூப்ப இந்த மேண்டி ஃபீல்டை விட்டுட்டு இன்ஃபார் மேண்டி ஃபீல்டை விட்டு வெளியே வருதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இதோட சைடு லென்த் அப்படின்றது எல் அதே தான் இதே இது எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிருக்கு ஒரு லென்த் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் டைரக்ஷன் லென்த்தை இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா ரெக்டாங்கிள் ஆயிடும் ஸோ சைடு லென்த்னு பார்த்தோம்னா இங்கே எல் ஸோ சேஞ்ச் ஆகலை அதே மாதிரி டிடின்ற டைமில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா பி ஆர் பி டிடின்ற டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் ஆயிருக்கும் ஆர் டிஎக்ஸ்ன்ற டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் ஆயிருக்கும் ஸோ எல்லா கான்ஃபிகரேஷனுமே எல்லா லூக்குமே இப்போ ஐ கேப் டேரக்ஷனில் தான் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ வெலாசிட்டினு பார்த்தோம்னா பி ஐ கேப் அப்படின்னா இங்கே சேஞ்சிங் ஏரியா அப்படின்றது ஏபிசிடி 
இந்த ஏபிசிடியும் அந்த ரெக்டாங்கல் குரூப் வந்து ஏபிசிடியும் ஆல்மோஸ்ட் கான்ஸ்டன்ட் ஆர் சேம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த டிராவல் ஆன டிஸ்டன்ஸ் டி எக்ஸ் அப்படின்றது விடிடி ஸோ நம்ம அசியூம் பண்ணியிருப்போம் இந்த டிஸ்டன்ஸ் டி எக்ஸ் அப்படின்றது விடிடி அப்படின்றது கான்ஸ்டன்ட் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா சேஞ்ச் இன் பிளக்ஸ் ஸோ இங்க என்ன இருக்கு இங்க பிளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு ஸோ சேஞ்ச் இன் பிளக்ஸ் என்பது டி பை பி அப்படின்றது பி இன்ட்டு சேஞ்ச் இன் ஏரியா ஸோ சேஞ்ச் இன் ஏரியான்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஏபிசிடின்ற இந்த ஏரியா தான் அப்படின்னா ஏரியாங்கிறது இங்க ஒரு ரெக்டாங்கிள் இந்த ரெக்டாங்கிள் பார்த்தோம்னா லென்த் என்ற பிரெத் லென்த்ங்கிறது எல் பிரெத்ன்றது டி எக்ஸ் வேற டி எக்ஸ்ங்கிறது பி டி டி ஸோ டி ஃபைவ் பின்றது டி எல் பி டி டின்னு கிடைக்கும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வேணும்னா இண்டியூஸ் டி எம் எஃப் தான் வேணும் இண்டியூஸ் டி எம் எஃப்ங்கிறது டி ஃபைவ் பை பை டி டி அப்படின்னா இங்க டி பி டி 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 அதே மாதிரி இங்க ஒரு ஸ்கொயர் லூப்போட சைடு எல் அப்படின்றது த்ரூட் கான்பிகரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் அதே மாதிரி வெலாசிட்டி அப்படின்றது எல்லா லூப்புமே கான்ஸ்டன்ட் எடுத்துருக்கும் அப்படின்னா ஸ்கொயர் லூப்புக்கு இந்த இண்டியூஸ் டிஎம் அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அடுத்து நம்ம சர்க்குலர் லூப்போட கான்பிகரேஷன்ல பார்த்தோம்னா மேங்டிக் ஃபீல்டுங்கிறது சேமா போர்டுக்கு வெளி பக்கமா இருந்த உள் பக்கமா ஒரு யூனிஃபார்ம் மேங்டிக் ஃபீல்ட் போயிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி இப்போ ஒரு சர்க்குலர் லூப் சம் டைம் டெல்டா டி ஆர் டி டி இந்த டைம்ல சம் கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டில ஐ கேப் டேரக்ஷன்ல மூவ் ஆகணும் வச்சுக்கோம் அப்படின்னா இங்க எஃபெக்டிவ் லென்த்ன்றது இந்த லென்த் இந்த லென்த்ன்றது ஸ்கொயர் லூப்பையும் அதே இது ரெக்டாங் லூப்பையும் கம்பேர் பண்றப்ப இந்த லென்த்ங்கிறது வேற டிஃப்ரெண்ட் லென்த் அப்படின்னா இது ஐ கேப் டேரக்ஷன்ல மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா இங்க சேஞ்ச் இன் ஏரியான்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஏபிசின்ற இந்த ஏரியா தான் அப்படின்னா டி எக்ஸ்ங்கிறது அஷ்யூஸ்வரா நம்ம எடுத்த மாதிரி கான்ஸ்டன்ட் வச்சுட்டோம்னா டி எக்ஸ்ங்கிறது வி டி டின் ஆயிடும் அப்படின்னா சேஞ்ச் இன் பிளக்ஸ் டி ஃபைவ் பி அப்படின்றது பி இன்ட் சேஞ்ச் இன் ஏரியா கிடைக்கும் இங்க சேஞ்ச் இன் ஏரியாங்கிறது இந்த ஏபிசின்ற ஏரியா ஸோ இந்த ஏபிசின்ற ஏரியா பார்த்தோம்னா இதுவும் டிஸ்டன்ஸ் ஆகும்போது ஒரு ரெக்டாங்கல் எடுத்து பண்ணிட்டோம்னா எல் வி டி டின் கிடைக்கும் வெரி ஸ்மால் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டோம்னா நாங்க பெருசா எடுத்துருக்கேன் பட் வெரி ஸ்மால் எடுத்துனா இது சின்ன ரெக்டாங்கிள் பீஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் அப்பயும் எல் வி டி டின் கிடைக்கும் நமக்கு டி ஃபைவ் பி பை டி டி தான் வேணும் ஸோ இங்க பார்த்தோம்னா பி மட்டும் தான் கான்ஸ்டன்ட் வேற இந்த லென் அப்படின்றது இங்க வேரியர் ஏன்னா மாறிக்கிட்டே இருக்கு அதே மாதிரி ஏரியாவும் பார்த்தோம்னா இந்த சேஞ்ச் இன் ஏரியாங்கிறது அந்த ஏரியாங்கிறது மத்த ரெக்டாங்குலரையோ இல்ல ஸ்கொயர் லூப்பே கம்பேர் பண்றப்ப அது வேரியர் அதே மாதிரி த்ரூ அவுட் த கான்பிகரேஷன் சப்போஸ் ஃபுல்லா வெளியேற்றோம்னா இந்த லென்த் எஃபெக்டிவ் லென்த்ன்றது மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த எல்ங்கிற பேராமீட்டர் வேரியபிளா இருக்கிறதுனால இந்த இண்டியூசியம் ப்ரொடியூஸ் பை த சர்க்குலர் லூ இந்த இந்த எல்ங்கிறது சர்க்குலர் லூப் பயர் அதே மாதிரி ரெக்டாங்கல் அந்த ஸ்கொயர் லூப்பை கம்பேர் பண்றப்ப இந்த லென்த்ங்கிறது டிஃப்ரெண்ட் இப்படி பார்த்தோம்னா இந்த ஏரியாங்கிறது இங்க ஏபிசி ஸோ டி எக்ஸ்ங்கிறது பி டி டின் கிடைக்கும் ஸோ இதையும் ஒரு ஸ்மால் டி டிங்கிறது வெரி ஸ்மால் குவான்டிட்டி அதே மாதிரி டி எக்ஸ்ங்கிற வெரி ஸ்மால் குவான்டிட்டின்னு எடுத்துக்கோன்னா இது ஒரு ரெக்டாங்கல் லீனியர் ஆயிரும் அது ரெக்டாங்கல் போர்ஷன் ஆயிடும் அப்படின்னா சேஞ்ச் இன் பிளக்ஸ் டி ஃபைவ் பி அப்படின்றது பி இன்ட் சேஞ்ச் இன் ஏரியான்னு கிடைக்கும் இப்படி பார்த்தோம்னா ஏரியாங்கிறது ஏபிசி இங்க எல் இன்டு பி டி டின் கிடைக்கும் அதே மாதிரி இண்டியூஸ் டி எம் எஃப்ங்கிறது டி ஃபைவ் பி பை டி டி இங்க பார்த்தோம்னாலும் இந்த லென்த் எஃபெக்டிவ் லென்த்னு பார்த்தோம்னா ஒரு வேரியபிள் அப்படின்றப்ப இண்டியூஸ் டி எம் எஃப் ப்ரொடியூஸ் பை தி எலக்ட்ரிக் லூப் அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் இல்லை அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தோம்னா ரெக்டாங்கிள் லூப்பையும் ஸ்கொயர் லூப்பையும் பார்த்தோம்னா அங்க ப்ரொடியூஸ் ஆகிற இண்டியூஸ் டி எம் எஃப் அப்படின்றது கான்ஸ்டன்ட் வேற சர்க்குலர் லூப்பையும் எலக்ட்ரிக் லூப்பையும் பார்க்குறப்ப அந்த ப்ரொடியூஸ் ஆகிற இண்டியூஸ் டி எம் எஃப்ங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் இல்லை நாட் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு கிடைக்குது நமக்கு கேட்டிருந்த கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா இதுல கான்ஸ்டன்ட் இல்லைன்னு கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த சர்க்குலர் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் லூப்ல ப்ரொடியூஸ் ஆகிற இண்டியூஸ் டி எம் எஃப்ங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் இல்லை அப்படின்றது நமக்கு தேவையான சரியான சொல்யூஷன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் பவர் டிசிபேட்டட் இன் எல்சிஆர் சீரிஸ் சர்க்கியூட் கனெக்டட் டு
ஒரு முக்கியமா ஒரு நாலு அஞ்சு ஃபார்ம்லா ஞாபகம் வச்சிருக்கணும் என்னென்ன ஃபார்ம்லான்னு பாக்கலாம் சோ இங்க பாக்க போறது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமான ஃபார்ம்லா இந்த ஃபார்ம்லா ஓரளவு தெரிஞ்சாலே இந்த சாப்டர்ல இருக்க எல்லா பாலத்தையும் நம்மளால ரிமூவ் சால்வ் பண்ண முடியும் சோ பவர் ஆவரேஜ்ன்றது கொஸ்டின் நம்பர் டூலயே பாத்திருப்போம் இ நாட் ஐ நாட் பை டூ காஸ் பை அப்படின்னு கிடைக்கும் இது என்ன பண்ணலாம் டினாமினேட்டர் இருக்கு டூ ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் டூ பிரிக்கலாம் சோ இ நாட் பை ரூட் டூ ஐ நாட் பை ரூட் டூ காஸ் பை ஆகும் இ நாட் பை ரூட் டூங்கிறது இ ஆர் எம் எஸ் ஐ நாட் பை ரூட் டூங்கிறது ஐ ஆர் எம் எஸ் இந்த காஸ் பை அப்படின்றது பவர் ஃபேக்டர் அப்படின்னு கிடைக்கும் சோ ஆவரேஜ் பவர்ன்றது இ ஆர் எம் எஸ் ஐ ஆர் எம் எஸ் காஸ் பை அப்படின்னு கிடைக்கும் அதே மாதிரி இம்பரன்ஸ் ஒரு எல்சிஆர் சர்க்கியூட்ல இருக்க சீரியஸ் எல்சிஆர் சர்க்கியூட்ல இருக்க இம்பரன்ஸ் அப்படின்றது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஆ ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸல் மைனஸ் எக்ஸ் பி தோல் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் எக்ஸல் அப்படின்றது இண்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் எக்ஸ் பி அப்படின்றது கெப்பாசிட்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் அப்புறம் முக்கியமானது இந்த பவர் ஃபேக்டர் பவர் ஃபேக்டர் பார்த்தோம்னா காஸ் பை இது ஆருக்கும் இம்பர்டன்ஸுக்கும் உள்ள ரேஷியோ ஆர் பை சி அப்படின்றது தான் பவர் ஃபேக்டர் அப்புறம் இங்க ஐ ஆர் எம் எஸ் அப்படின்றது ஐ நாட் பை ரூட் டூ அப்படின்றது இ ஆர் எம் எஸ் பை ஜெட் பி இஸ் ஈக்வல் டு ஐ ஆர் மாதிரி பார்த்திருப்போம் ஐ இஸ் ஈக்வல் டு பி பை ஆர் இங்க பிங்கிறது இ ஆர் எம் எஸ் ஆர்ன்றது இம்பர்டன்ஸ் அப்படி எடுத்துட்டோம்னா இந்த பி ஆவரேஜ் அப்படின்றது இ ஆர் எம் எஸ் இன்ட்டு ஐ ஆர் எம் எஸ் பயில இ ஆர் எம் எஸ் பை சி காஸ் பை அப்படின்றது பவர் ஃபேக்டருக்கு பயில ஆர் பை ஜெட் ஸோ எல்லா வேலையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா பி ஆவரேஜ் அப்படின்றது இ ஆர் எம் எஸ் தோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஆர் பை ஜி ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் இந்த ஜி அப்படின்றது இம்பர்டன்ஸ் ஸோ இ ஆர் எம் எஸ் அந்த வேல்யூலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா பி ஆவரேஜ் அப்படின்றது இ ஆர் எம் எஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஆர் அப்படின்றது ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்ட்ல இருக்க ரெசிஸ்டன்ஸ்ல இருக்க ஆக்சுவல் ரெசிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை இம்பர்டன்ஸ் ஸ்கொயர் இசட் ஸ்கொயர் இருக்கு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸல் மைனஸ் எக்ஸ் இது ஹோல் ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர்னு போட்டோம்னா இந்த ஸ்கொயர் ரூட் கேன்ஸ் ஆகிடும் அப்போ ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸல் மைனஸ் எக்ஸ் இது ஹோல் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் இங்க எக்ஸல்ன்றது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் இண்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் இந்த இண்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ்ன்றது ஒமிகா எல் எக்ஸிங்கிறது கெப்பாசிட்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் ஸோ எக்ஸி அப்படின்றது ஒன்னோ ஒரு ஒமிகா சி ஸோ இந்த வேல்யூஸை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆவரேஜ் பவர் அப்படின்றது இ ஆர் எம் எஸ்ன்றது ஜை ஸ்கொயர் ஆர் டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒமிகா எல் மைனஸ் ஒன்னோ ஒரு ஒமிகா சி இது ஹோல் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் ஸோ நமக்கு தேவையான சொல்யூஷனும் இதுதான் ஆப்ஷன்ல பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் டி அப்படின்றது ஜை ஸ்கொயர் ஆர் பை ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் எல் ஒமிகா மைனஸ் ஒன் பை ஒமிகா சி ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்கு ஸோ இதுதான் நமக்கு தேவையான சரியான சொல்யூஷன்